குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஏஓவில் வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டாப்பிக்கில் இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கே கொஸ்டின் கேட்பாங்க நம்ம கண்டினியூஸாக எல்லா வீடியோஸுமே பார்த்துட்டு வரோம் இன்றைக்கி வந்து பெர்த் அண்ட் டெத்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தமிழில் என்ன பிறப்பு இறப்பு பதிவு அப்படிம்பாங்க இந்த பிறப்பு இறப்பு வந்து பதிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கட்டாயம் அப்படிங்கிற நம்ம நாட்டில் எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்லேருந்து இதுக்கு ஒரு ஆக்ட் போட்டு பெர்த் அண்ட் டெத் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது கட்டாயம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து சென்ட்ரலில் ஓகேவா இந்தியாவில் போடப்பட்ட ஆக்ட் வந்து எயிட்டீன் பை நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ஆனால் விஏஓவுக்கு வந்து நம்ம தமிழ்நாடு பற்றி தான் கேட்பாங்க ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து இதுக்காக போடப்பட்ட ஜியோ வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜியோ நம்பர் என்றைக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி நைன் டுவெல் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் வந்து அதுக்கான ஜியோ போட்டாங்க அது எப்போ அமலுக்கு வந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஓகேவா அன்றைக்கி தான் வந்து அது அமலுக்கு வந்திருக்கு விஏஓ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டேட்டு ஜியோலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் நம்ம ஈஸியாக வாங்கிடலாம் ஆனால் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த கிளியராக படிச்சுருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து எந்த எந்த லெவலில் யார் யார் அது அந்த பிறப்பு இறப்பு வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இந்தியாவுக்கே யார் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது சீஃப் ரிஜிஸ்டர்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஜனாதிபதி பிரசிடெண்ட் தான் வந்து இந்தியாவுக்கே வந்து சீஃப் ரிஜிஸ்டர் இதுவே தமிழ்நாடு லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டேட் லெவலில் பார்த்தோம் தமிழ்நாட்டில் வந்து டேரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் இதுவே டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஆர்ஓ அப்புறம் அடிஷ்னல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிஜிஸ்டர் யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டெப்புட்டிக் டேரக்டர் ஆஃப் ஹெல்த் சர்வீஸ் அதுக்கப்புறம் கிராமம் வில்லேஜ் லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா விஏஓ ஓகே இதான் வந்து அந்தந்த ஏரியாவில் வந்து சீஃப் ரிஜிஸ்டர் அப்படிமோ ஓகே அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பிறந்தோன்னே பெர்த் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி நம்ம வந்து ஒரு ரிஜிஸ்டர் பண்ணோம் ஓகேவா ஒரு குழந்தை பிறந்துட்டு அப்படின்னு ரிஜிஸ்டர் பண்ணோம் இது எப்போ ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளே வந்து நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஒருவேளை ரெண்டு வாரத்தை தாண்டிட்டு அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஜஸ்ட்டு ஒரு முப்பது நாளைக்குள்ள ஓகே ரெண்டு வாரத்தை தாண்டிட்டு முப்பது நாளைக்குள்ளே அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ரூபா ஃபைன் கட்டினா போதும் ஸோ ரெண்டு ரூபா ஃபைன் கட்டினா நம்ம வந்து அதை மறுபடியும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுக்கடுத்து ஒருவேளை அதையும் தாண்டிட்டு முப்பது நாள் நாளையும் தாண்டிட்டு ஒரு ஒன் இயருக்குள்ளே பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு ரூபா ஃபைன் கட்டணும் ஸோ வந்து ஒன் இயரையும் தாண்டிட்டு அப்படின்னா ஒரு பத்து ரூபா ஃபைன் கட்டணும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளவோ சலுகை கொடுக்க முடியுதோ அவ்வளோ பண்ணுது ஆனால் நம்ம வந்து ப்ராப்பர் வேல வந்து நம்ம நம்ம பண்ண மாட்டோம் இப்போ இதுன்னு இல்லை நம்ம எந்த ஒரு விஷயமே எடுத்துக்கோங்க நம்ம லைசன்ஸ் வாங்கினா கூட நம்ம அந்த ஆஃபீஸில் போய் ஸ்ட்ரைட்டாக போய் வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டியில் ஃபார்ம் எல்லாம் முடிஞ்சு நம்ம லைசன்ஸே நம்ம கைக்கு வந்துடும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அங்கே வாசல் உட்காந்துருக்க ஏஜென்ட் மூலமாக போவோம் ஸோ ஏஜென்ட் மூலமாக போனோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா பில்லு போடுவோம் நம்ம எந்த ஒரு விஷயமே ப்ராப்பராக பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம எவ்வளவோ நமக்கு ஆஃபர் கொடுக்கு ஆனால் நம்ம நம்ம அதை பயன்படுத்திக்க மாட்டோம் அதை விட்டுட்டு நம்ம சிஸ்டம் தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்க அப்படின்னு அதை நம்பாதீங்க நம்ம சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது நம்ம சிஸ்டத்தை நம்ம தான் வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கல அப்படி தான் சொல்ல முடியும் ஓகே நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் இந்த பெர்த் டேட்டை வந்து நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் போது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபார்மில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் நம்ம அவங்க சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுத்ததை வந்து அவங்களோட ரிஜிஸ்டரில் என்டர் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கெலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்மெண்டில் ஃபார்ம் இருக்கும் நம்ம எல்லா ஃபார்ம்லேயும் ஃபார்ம் நம்பர் போட்டிருப்பாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருப்பாங்க ஸோ வந்து எந்த ஃபார்ம் எதுக்கு அப்படிங்கிறது இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் பெர்த் அண்ட் டெத்து வந்து எல்லா தடவையும் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டினோ ரெண்டு கொஸ்டினோ கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ இது வந்து சின்ன கான்செப்ட் தான் இதோட விஷயத்த மட்டும் கரெக்டாக படிச்சுருங்க படித்தாலும் நீங்கள் வந்து இதில் ஒரு மார்க்கும் ரெண்டு மார்க்கும் வாங்கிடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஒன் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பெர்த் ரிப்போர்ட்டிங் ஃபார்ம் ஓகேவா ஃபார்ம் அப்படின்னா நம்ம படிவம் அப்படிமோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பெர்த் ரிப்போர்ட்டிங் ஃபார்ம் செகண்ட் ஒன் வந்து டெத் ரிப்போர்ட்டிங் ஃபார்ம் அப்புறம் தேர்ட் ஒன் என்னென்னா ஸ்டில் பெர்த் ரிப்போர்ட்டிங் ஃபார்ம் ஸ்டில் பெர்த் ரிப்போர்ட்டிங் ஃபார்ம்னா ஒன்றும் இல்லை ஏதாவது ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போதே உயிர் இல்லாமல் இறந்து பிறந்துச்சு
உயிரற்ற குழந்தைகள் ஓகே அவங்க அவங்கள பற்றி என்ட்ரு பண்ணக்கூடியது அந்த நைன்த் ஒன் டென்த் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் அவைலபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஓகேவா நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்க போவோம் அந்த சர்டிஃபிகேட் இப்போ இல்லை அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க டெம்பரவரியாக கொடுப்பாங்க ஸோ நம்ம அதை வந்து டெம்பரரியாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை ஃப்யூச்சரில் நம்ம வந்து அங்கே போய் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதான் இந்த டென்த் ஒன் நான் அவைலபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் லெவன்த் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சம்மரி ஆஃப் மந்த்லி ரிப்போர்ட் ஆன் பெர்த் என்னென்னா மாதம் மாதம் எவ்வளோ குழந்தைங்க பிறந்தது அப்படிங்கிறத வந்து அந்த கணக்கு எடுக்கிறது தான் லெவன்த் ஒன் டுவெல்த் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி டெத்துக்கு சம்மரி ஆஃப் மந்த்லி ரிப்போர்ட் ஆன் டெத்து அப்புறம் பதிமூணாவது ஒன்று வந்து சம்மரி ஆஃப் மந்த்லி ரிப்போர்ட் ஆன் ஸ்டில் பெர்த்து ஃபோர்டீன் ஏ வந்து கண்ட்ரோல் ரிஜிஸ்டர் ஃபார் ரெசிப்ட் ஃபோர்டீன் பி வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட் ஆஃப் த இயர் என்ன அப்படின்னா ஒரு வருஷத்தில் என்னென்னலாம் அந்த பிறப்பு இறப்பு ஸ்டில் பெர்த் எல்லாமே வந்து அந்த புள்ளி விவரம் எடுக்கிறது தான் வந்து ஃபோர்டீன் பி அப்படிங்கிறது இப்போ எப் பெர்த் டேத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஓவரால் அந்த விஷயம் எவ்வளோ தான் நம்ம விஏஓக்கான கான்செப்ட் வந்து டெய்லி ஒவ்வொரு டாபிக் பார்த்துட்டே வரும் ஸோ எல்லா வீடியோ மிஸ் பண்ணால் பாருங்கள் நம்ம போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலையுமே போடுதோம் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாத்தையுமே பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய பெல் பட